ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എന്റെ സ്വാഗതം എടാ ഈ കുമാർ എവിടെ പോയി കിടക്കുക നേതാവ് അറിയില്ല ഇന്ന് അവന്റെ അമ്മുമ്മയുടെ സഞ്ചയം എന്തായാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ തന്നെ അവിടെ എത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നമുക്ക് പാരപണി കർഷക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാമനൂരം പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന തെങ്ങുകയറ്റ മത്സരം ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് നാളികേരത്തിന്റെ വിലയിടി വേലായുധ സ്ഥിരം തെങ്ങുകയറ്റക്കാരനാണ് അയാള് പുഷ്പം പോലെ സമ്മാനം അടിച്ചു മാറ്റി അയാള് പുഷ്പം പോലെ സമ്മാനം അടിച്ചു മാറ്റില്ല എന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ട് അയാളെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാരുന്ന പോലെ മതി സുഹൃത്തുക്കളെ അതെങ്ങനെ ആരല്ലേ മത്സരിക്കുന്നത് എടോ സെക്രട്ടറി തനിക്ക് ഗോപാലൻ നേരെ അറിയില്ലേ അതിന് ഞാനൊരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവരവരുടെ തളപ്പുകൾ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതാണ് സ്വന്തമായി തളപ്പുകൾ കൈവശമില്ലാത്തവരെ യാതൊരു കാരണവശാലും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതല്ല പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു ബുദ്ധി തളപ്പ ഏത് തളപ്പ് ഈ മത്സരത്തിന് എന്നോട് തളപ്പിന്റെ ആരൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല എറിഞ്ഞുടക്കി വെമ്പ്രേ ആഹാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒതുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ വേല വേലായതിനോട് ആ സൈസ് കളിയൊന്നും വേണ്ട പല്ലവിടെ വെല്ലുവായത് വേലായത് തളപ്പായിട്ട് ഈ സൈസ് സാധനം മതിയടാ മോനെ വാശിയേറിയ തെങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാമതായി ഗോപാലൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ കളിച്ചെല്ലാം പൂജം ഞാൻ മന്ത്രിയായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി വെളുപ്പം കാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കുമെന്ന് ഫലിക്കും ഫലിക്കും അതിന് പ്രതിപക്ഷം മുഴുവൻ ചത്തൊടുങ്ങണം ഒരു പക്ഷവും ചത്തൊടുങ്ങണ്ട നീ നോക്കിക്കോ ഈ വാമനപുരത്ത് സർവീസ് നടത്താൻ ഒരു ഒടങ്കൊല്ലി ബസ്സെങ്കിലും ഞാൻ ഇറക്കിയിരിക്കും ഇറക്കും ഇറക്കും കഴിഞ്ഞ ആറ് തവണയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതല്ലേ അതിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വാമനപുരം നേരത്തെ കടന്നിട്ടുണ്ടോ കടന്നിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോപാലൻ നായർ കടത്തിയിരിക്കും ഈ പഞ്ചായത്തിൽ എത്ര ദൂരം ടാറിടാനുണ്ടെന്ന് അറിയാം എത്രയാ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അതിന് ഈ റൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ ടാറിങ്ങിനുള്ള പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുക്കും എവിടെ യാത്രാ ക്ലേശം കാണിച്ച് ടാറിങ് നടത്തി ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എങ്കിലും ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റും അങ്ങനെ എം എൽ എ ആകാനുള്ള മൂലധനം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും മോഹം കൊള്ളാം ഇത് വെറും മോഹമല്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം തന്നെയാ നീ കണ്ടോ ആ നീ കിടക്ക വേണ്ട ഞാൻ തറയെ കിടന്നോളാം ഒരു മന്ത്രിയായി ആചാരവെടികളോടെ മരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ജീവിതാഭിലാഷം അതിനെല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം പ്ലീസ് മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ല ഉള്ള പുകയും മണവും കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആണ്ടവനെ മുരുക നിനക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു മയിൽവാഹനം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഈ ഉള്ളവര് ഒരു അംബാസിഡർ സ്റ്റേറ്റുകാർ അനുവദിച്ച് തരണം വാമനപുരം റോഡിൽ ഒരു ബസ് ഇറക്കി തരണം ബസിന്റെ റൂട്ടും എന്റെ കാറിന്റെ റൂട്ടും നീ ക്ലിയറാക്കി തരണേ സ്റ്റേറ്റ് കാറായിരുന്നു മഹാ സ്റ്റേറ്റ് കാറായിരുന്നു മഹാ സ്റ്റേറ്റ് കാറായിരുന്നു മഹാ അങ്ങനെ 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 എന്ത് വാടാ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വന്നോ ആ വന്ന് ആ 
ആ നിന്നനങ്ങുന്ന ജീവി ഏതാടാ അയ്യോ അമ്മ അയച്ചിനല്ലേ ആ രാവിലെ ജോഗിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക കേളവൻ ജോലി ഉണ്ടാക്കും തെങ്ങിന്റെ ഒട്ടിന്ന് മാറി നിൽക്കും ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞ സാധനം തലേ വീണ് ചത്തുപോയെന്ന ജീത്തപ്പേരൂടി കേൾപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിനക്ക് നല്ല പേരാ വയസ്സ് പത്തെഴുപത് കഴിഞ്ഞു സ്വന്തം ശവക്കല്ല രംഗത്ത് കാത്തിരിക്ക അവസാന നാട്ടുകാർ മമ്മി മാമൻ എന്ന ഇരട്ട പേര് അതെന്താങ്ങുന്ന ഈ മമ്മി മാമൻ ഏതാത് ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ശവങ്ങളുടെ പേരാ അല്ലാതെ പെറ്റമ്മയല്ല അയ്യേ ഇത് ശവം ശാസ്ത്രി പൂർത്തിക്ക് മുമ്പേ ഓരോരുത്തർ തട്ടിപ്പോയി എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ കൊതി അതിനും വേണോ ഒരു യോഗം അങ്ങുന്ന ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ അല്ല ഇലക്ട്രീഷൻ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള വാഴകൾ മുഴുവൻ വെട്ടി നിരത്തി റോഡിലെ ഗട്ടറുകൾ കേട്ട എന്റെ പറമ്പിലെ വാഴകളെ കിട്ടിയുള്ളു ഈ പ്രതിപക്ഷ പരീക്ഷകളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ മേലെന്നായി ആ കാണട്ടെ കാലക്ക് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേലി കൂടി കാറണ്ട് ഒഴുകട്ടെ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട തെക്ക് ഭാഗത്ത് വേലി കൂടി വെച്ചേക്ക് പോ പോ ശരി ആ കണ്ട് കണ്ട് അതിരാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയോ പിന്നല്ലാതെ എവിടെ പോകാനാ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണോ പേര് കഴിഞ്ഞപ്പോ നീ ലേഡി പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അവിടെ തന്റെന്ന് ഇപ്പൊ അവള് പെറാറായപ്പോ എന്താ മാറ്റി പറയുന്നു അനാവശ്യം പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാം വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല മോളുടെ ജന്മദിന ഒരു സ്വയം വരെ പുഷ്പാഞ്ജലി എഴുപ്പിച്ചു വെറുതെ അത്രയും കാശ് കളയണ്ടായിരുന്നു ആ മോളെ അല്പം വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും മോക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു വിവാഹ നിശ്ചയവും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഒരു എം എൽ എ ആകണമെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം മംഗളകരമായിട്ട് നടന്നേ തീരും നിങ്ങൾ എത്രാമത്തെ തവണ എം എൽ എ ആവുന്ന കാര്യം ഇവളോട് പറയുന്നേ വീണ്ടും ഓർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ പറയുന്നത് മോളെ എന്റെ ഏട്ടന്റെ മോൻ പുഷ്പാകരൻ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരും കൂടി കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ടാറിങ്ങിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റും ഞാൻ മുതലാളിയാവും അതിനു വേണ്ടിയാണ് പതിനാറ് വർഷം ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചിട്ടും ഒരൊറ്റ റോഡ് പോലും ടാറിങ് നടത്താതെ ഈ അച്ഛൻ പിടിച്ചു നിന്നത് അങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കൂ സംഭവിച്ചില്ല ഈ ഗോപാലൻ നായർ സംഭവിപ്പിക്കും ഒമ്പതാം വാർഡിൽ പുതുതായി കുത്തിയ പഞ്ചായത്ത് കിണർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഗോപാലൻ നായരെ സാദരം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാം വാർഡിൽ ആദ്യമായി കുത്തിയ പൊതു കിണർ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ സുവർണ നേട്ടമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒന്നല്ല ഒരായിരം കിണറുകൾ കുത്തി ഈ പഞ്ചായത്തിൽ കിണറുകളുടെ ഒരു മായ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉച്ചയ് സ്ഥലം ഉദ്ഘോഷിച്ചിൽ നിന്നും ഒരു വക്കറ്റ് വെള്ളം ഞാൻ കോരിക്കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് അയാള് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആളാ ഉള്ളതില്ലാത്ത കണക്കാ പ്രസിഡന്റ് ധൈര്യമായിട്ട് ഉദ്ഘാടിച്ചോ എല്ലാവരും വരീൻ വരീൻ ഇത് കലക്കണോ വാത്രയൊന്നും വേണ്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റേക്ക് ഇതെന്താ പെരുന്തച്ചന്റെ പാവയോ പെരുന്തച്ചന്റെ പാവയൊന്നും അല്ലടോ ഇത് ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പാരയാ ഈ കിണർ തന്നെ കണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല മര്യാദക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പിന്മാറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ വ്യവരോ 
നാട്ടുകാര് നല്ലവണ്ണം കുലുക്കി കുത്തിയെന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു എസ്പനേത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി കുട്ടിക്കാനം വരെ പോയിരുന്നു നന്നായി പരാതി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെയല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റേഷനെ വന്ന് ബോധിപ്പിച്ചോളാം സാറ് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല അത് പോരല്ലോ പ്രസിഡന്റേ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയല്ലേ മാത്രവുമല്ല ഭാവിയിൽ ഐഡിയ ആകേണ്ട ഞാൻ ഇതിൽ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യവിലോഹമാകില്ലേ ആകില്ലേ സിസ്റ്റർ ആ പ്ലീസ് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഒരു പരാതിയും ഇല്ല പരിഭവം അതും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല വരട്ടോ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അക്കാനെ വാങ്ങി ക്ഷേമന്തരക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ഇല്ലേ തട്ടിപ്പോയനെ എങ്കി പഞ്ചായത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടെ ഇടി നീ നിന്റെ തന്തപ്പ് ശേഷം വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എടാ അങ്ങാടി തോറ്റ അമ്മായിച്ചിനോടല്ല ഈ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇത് കിട്ടിയാ പോരാ ഭഗവാനേ ഇതുപോലെ ദിവസം ഒരു ഉദ്ഘാടനം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കൊണ്ടുപോയി ഇത്രയും ശല്യമില്ല കഴവൻ കടൽ കഴവൻ ആ ചീറ്റ ഉത്സവത്തിന് പരാതി കൊടുത്തോ പരാതി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ലേ തന്നോട് ബോംബ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കിട്ടിയോ ബോംബ് കിട്ടിയില്ല ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാ അതിന് പകരം അഞ്ചാറ് പന്നിപ്പടക്കം കിട്ടി ആ മതി അത് പൊട്ടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ അവരെ തപ്പി ആള് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുവരെ ഇതെവിടെ സൂക്ഷിക്കണല്ലോ എന്റെ കാലിൻ്റെ അടി വേണ്ട തന്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചൂടെ അയ്യോ കമലാക്ഷി പറഞ്ഞ അതിനൊക്കെ പ്രശ്നമാവും അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അത് പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചൂടെ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടില് അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇത് ഓരോന്നും മുട്ടായി പോലെ വർണ്ണ കടലാസി പൊതിഞ്ഞു വെക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം പോട്ടല്ലേ മമ്മി മാമനാണോ മമ്മി മാമൻ നിന്റെ തന്ത അങ്ങനെ പന്നി അല്ല ഈ പന്നിപ്പടക്കം വെയിൽ കൊണ്ട കൈയിലിരുന്നാലും പൊട്ടോ ഒരു കീറിയോ പന്നിപ്പടക്കം പന്നിപ്പടക്കം ഒന്ന് വാ കീറി അലറി നാട്ടുകാരെ കൂടെ അറിയിക്കാടാ പന്നി അതെന്തോ കാമറ പ്ലോട്ടോ അപ്പൊ അതത് തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പത്രക്കാര് വരുമെന്ന് മാമൻ ഇന്നലെ പറയുന്നത് കിട്ടും എന്റെ ഭഗവതി ഈ മുതുകുരങ്ങ് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയണം സ്വയം കല്ലർ തീർത്ത മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതിലൂടെ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ആറടി മണ്ണ് മാത്രമേ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം സാറിന്റെ ഇരട്ട പേര് മമ്മി മാമൻ എന്നാണല്ലോ ഈജിപ്തിലെ ശവങ്ങളുമായിട്ടാണല്ലോ നാട്ടുകാർ സാറിന് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും മമ്മി മാമൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ സാർ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് നാലും കൂട്ടി ഒരു സദ്യ കൊടുക്കും കൂടെ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മേലാൽ ഇവിടെ കാര്യം കണ്ട നിന്റെയൊക്കെ ചരമ വാർത്ത ആദ്യം പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും മനുഷ്യനെ നാറ്റിക്കാനായിട്ട് ജനിച്ചിരിക്കണോ താൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ മേൽ അതും പോരഞ്ഞിട്ടായി നീ പത്രത്തിൽ കുഴിയും കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം തികഞ്ഞു ഏടാ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വർഷം പതിനാറായല്ലോ ഇന്ന് വരെ നിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എങ്കിലും പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എടാ എന്റെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വരുമ്പോ നിനക്ക് എത്ര അസൂയ തന്റെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വരുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചരമഗോളത്തിലാവണമെന്ന് മാത്രം അല്ലാതെങ്ങനും വന്ന അന്ന് തന്നെ ഈ പണിക്ക് പുറത്തായിരിക്കും അതിന് പുളിക്കും ഈ വീടും പറമ്പും എന്റെ അടിയന്തരത്തിലുള്ള കാശും നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ എന്റെ ആൺമക്കൾ മേലോട്ട് പോയത് 
ഇതെന്താറിയോ മുതല് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ പലഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇതോ എന്താ തിന്നു നോക്കുന്നു വെറുതെ ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ഒരു മന്ത്രി കൊണ്ടുവന്ന ചൈനീസ് പലഹാരം ചൈനയിലെ പാർട്ടിയോടെയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധം പലഹാരത്തിലൂടെ വിരോധം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ടിന്നിലടച്ച് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ രുചി കിട്ടൂ ആണോ ആണ് നീ ഇത് മറ്റാരോടും പറയണ്ട ടിന്നിലടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്ക മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളാ തലയില് പലഹാരത്തേലുള്ള ആദ്യത്തെ കടി എന്റെ മരുമകനുള്ള തെക്കിട്ട് തന്നെയായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എനിക്ക് സൂചിച്ച് നീ ആ മുഖത്തോട്ടോ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നിന്റെ തന്തയുടെ മുഖം ശരിക്കും ഒരു മമ്മി പോലില്ലേ ഈജിപ്തുകാർ കണ്ട ഇയാളെ ഇപ്പൊ തന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് പിരിവിടിനകത്താക്കും ഇയാള് കുഴിച്ച കുഴി വെറുതെ ആവും നമുക്ക് ആ കുഴിയിലെ വാഴ വയ്ക്കാം അല്ലയോ അതോ ചേമ്പ് വയ്ക്കണോ അതോ എനിക്ക് മിണ്ടണോ തന്നെ എനിക്ക് ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ ഇതേ മുറിയിൽ ഇതേ പറ്റി ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ ദൈവ എന്റെ കൂടെ ആടോ കളവാണ് ഒന്നുകൂടെ കുഴികുത്തി കാത്തിരിക്കുന്ന അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വേസ്റ്റ് ആയി പോയി അമ്മായിച്ചും പ്രസിഡന്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ ആ ശരി ശരി മോനെ മരുമോനെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ജയചന്ദ്ര നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നൊരു കളി കളിക്കണം ഒരു മാസം കൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഓ എന്റെ മോള് ഭാഗ്യവതിയ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പോലെ ഒരു കൈക്കൂലി പാവി അവക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്തൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്തൊരു കൈക്കൂലി നിനക്ക് താല്പര്യമുള്ളവനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചേക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ തലക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ സ്വന്തം മോളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് നൊന്തുവല്ലേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം വട്ടം പഠിച്ചിരുന്ന ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്റെ മോളെ നീ തട്ടിക്കിട്ട് പോയപ്പോ ഈ മനസ്സ് എത്രമാത്രം വേദിച്ചു നിനക്കറിയാമോ അതിന്റെ ഒരു അഞ്ചെങ്കിലും നീയും അറിയാം അങ്ങനെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ഭാവമെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ച് വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേ ഇവളെ പണിക്ക് വീട്ടിൽ ഗോപാലൻ നായരുടെ മകളാ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞേക്ക് നടന്നോ ഇവളെ വേദിയാറിയവളാ അവളുടെ മകള് ചെയ്തിട്ടും അപ്പോഴേ എനിക്ക് സമാധാനം പോകാനോ ഇറങ്ങി പോകാനോ എടാ ഈ വീട് പറമ്പ് എനിക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ പറമ്പ് കൂടി ശവക്കുഴി കുത്തി ഇതൊരു സെമിത്തേരി ആക്കിക്കോ ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് എന്താ യോഗ്യത നീ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ വീട്ടില് ഈ മോളല്ലാതെ ചോറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല മൂപ്പിക്കാൻ വന്നാലേ ആദ്യം പഠിക്ക് പുറത്താകുന്ന നീ ആയിരിക്കും ഒരു ചീഞ്ഞ കഥറും നൂറിന്റെ നോട്ടും മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കാൻ ഒരു ബസ് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ കുളിരി രംഗപ്പനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കുളിരി രംഗപ്പനോ ആശാനോ നിങ്ങളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ കക്ഷി എന്താ കുഴപ്പം സിനിമാ തിയേറ്റർ നടത്തി കുത്തുവാള എടുത്തപ്പോ ഞാനാ പറ
കൊട്ടകയിൽ ഷക്കീല പടം തുടർച്ചയായിട്ട് കളിക്കാൻ ഇന്നിപ്പോ അവന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഒരു ബസ് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് വാങ്ങി തരും ഉറപ്പാണ് മലർപൊടി കിളവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നീ മലരിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോ ഞാൻ പൊടിച്ചു തരാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് മലരി കുടിക്കാതെ വേറെ പിന്നെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ ഇതെന്റെ മുത്തമകൾ ഷക്കു ഇളയ റൂട്ട് ബസ് കിട്ടി കിട്ടിയതായിരുന്നോ സാക്ഷാൽ പടക്കുതിര പടക്കുതിര അതെ പടക്കുതിര തന്നെ അവരെ അറിയാലോ ഒരു റൂട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ബസ് അവർ പിന്നൽക്കാറില്ല സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം അതെ സാറേ അവര് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഓടി തുടങ്ങാവുന്ന വാക്കും തന്നു പടക്കുതിര ൂത്രൊഴിക്കാന്ന് വെക്കാം പക്ഷേ വിഷമിക്കണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചോളാം അല്ലല്ല തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചോണ്ട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ജീവന്റെ ജീവൻ പോയില്ലേ ശേഷിക്കുന്ന കാലം പഴയ ഓർമ്മകളായ മറിക്ക് കഴിയാനാവൂ എന്റെ വിധി ആക്ച്വലി എടാ തങ്കപ്പ എന്റെ പറമ്പിക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ മാത്രം എന്തായിരുന്നു നിനക്ക് അത്ര ധൃതി ഓ ഞാനത് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ വാമനപുരത്ത് സർവീസിനായി ഒരു പടക്കുതിരി എത്തുന്നു അപ്പൊ ബസ് അല്ലേ ബസ് തന്നെ പടക്കുതിര ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവരൊരു റൂട്ടിൽ ബസ് ഇറക്കിയാൽ ഇറക്കിയ മാതിരിയാ റൂട്ട് പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് ഒരു ട്രിപ്പ് പോലും മുടക്കില്ല അതാ പടക്കുതിരയുടെ മുഖമുദ്ര ഹർത്താൽ ദിവസം പോലും ബസ് ഓടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാ സത്യം 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 ഓ കുളിരേ നമ്മുടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രസിഡന്റ് ആ പ്ലാവിന്റെ ചില്ല വെട്ടി മാറ്റാതെ ബസ് ഒരടി മുന്നോട്ട് പോവില്ല കുര്യപ്പ നമുക്ക് ആ ചില്ല അങ്ങ് വെട്ടി മാറ്റാം അതാ കുമാറിന്റെ കൊമ്പ ആവശ്യമല്ലേക്കൊന്നും മുഴുപ്പ് പോരാ കുര്യപ്പ കടക്കിൽ വെച്ച് എന്നെ വെട്ട് നല്ല വരിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു വരിക്കാണെങ്കിൽ കുഴിക്കാണെങ്കിൽ വെട്ടറ തള്ളി വിടുന്നു ഈ വെട്ടത്തിയായിട്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശം അത് ഇതിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ കൊമ്പ് വെട്ടി നിന്റെ അമ്മൂമ്മക്ക് ശവ പൊട്ടി പണിയാണ് അവന്റെ അമ്മൂമ്മ പറയരുത് ഇതിന്റെ കൊമ്പ് മുറിക്കാതെ പടക്കുതിരക്ക് പായാൻ പറ്റില്ല ഇത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് അയ്യടാ ഒരു പ്രജാതൽപ്പരൻ അതെ ടാറിങ്ങിലൂടെ ലക്ഷക്കലൊക്കെ രൂപ അടിച്ചു വരത്താൻ വേണ്ടി അല്ലേടാ ഓപ്പേ നീ പാട്ട വണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ടാറി നടന്ന് ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ബാഹുലേ അയ്യടാ നിങ്ങളങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ച് വികസിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്റെ കൈ വരക്കടുത്തല്ലോ പതിനാറ് വർഷമായിട്ടും വരിക്കാൻ കിട്ടാത്തതിന്റെ വിറയല്ല അയാൾക്ക് വിറയ്ക്കുന്നത് കുളിരി കൊണ്ടാണ് ചക്കീല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചങ്കുറപ്പുണ്ട് വെറുതെ വെറും വയറ്റിൽ ബാശ് പിടിപ്പിക്കാണ് കോവല ഈ ഒരു കൊമ്പ് മാത്രം വെട്ടി മുറിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതിലെ ബസ് ഒന്നും ഓടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ആ കൊമ്പ് മുറിക്കാം ഞാൻ ആസ്മാവല്ലുള്ളവനാ ഈ ബസ് ഇതിലെ ഓടി ഒരു പൊടി എങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെയൊക്കെ ചെയ്യപ്പെടാൻ പാറ്റും ഈ ബസ് കത്തിക്കും വലിയ എവിടെ നിന്നിട്ട് വലിക്കാൻ ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലാതിരുന്ന വലിവ് തനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞേറി വന്ന് എങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കയറി വരാതിരിക്കും പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ മൺറോഡുകളല്ലേ ഇപ്പൊ ജലിക്കുന്ന പീ കയറി കൊച്ചിന് പോലും വലിവ് വരും 
മാത്രമല്ല വിഷപ്പുക വരുത്തി ഈ വാമന വൃത്ത് മറ്റൊരു പ്ലാച്ചു പടയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല പ്ലാച്ചു പടയിൽ വെള്ളമാടാ വണ്ട മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ നിരത്തി പടക്കുതിരയെ തടയാൻ അനുഭവമെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല 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 എന്താ ഭീഷണിയാണോ ഉരിയപ്പ മുറിച്ചു മാറ്റാകുമ്പ് ചങ്കൂട്ടോടെ തടയാ പാട്ടി ഞാൻ ഗോപി മനസ്സിലായില്ലേ കരിപ്പിടി ഗോപി ഒരു പാവം ക്രിമിനലാണടാ കുറെ നാളത്തേക്ക് ചുറ്റോട്ടത്തൊക്കെ തന്നെ കാണും ഈ ബസ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഓടാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം കെട്ടിപ്പറക്ക് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയാ